வணக்கம் முருகேசன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஷேரில் முதலீடு செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் சொந்தமாக செய்கிறதும் ஒன்று தான் ஒரு ஷேரில் கொண்டு போய் நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறதும் ஒன்று தான் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பங்குக்கும் பின்னாடி ஒவ்வொரு க நிறுவனம் இருக்கும் அந்த நிறுவனத்தோட லாப நட்டத்தை பொறுத்து தான் ஒரு அந்த ஷேர் வந்து வளர்ச்சி அடையுமா இல்லை வந்து விலை இறங்குமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது லாங் டேர்முக்கு நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட் டேர்முக்கு அப்படி இருக்காது அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து பிஸ்னஸ்ஸாக பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டுக்குமே இது பொருந்தும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரெண்டுக்குமே பொருந்தும் அதனால் அந்த பிஸ்னஸில் முதலீடு பண்ணலாமா அந்த பிஸ்னஸ் செய்யலாமா இல்லைனா அந்த ஷேரில் முதலீடு பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்குமே பொருந்தும் இப்போ இந்த சொல்லக்கூடியதை எப்படி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அந்த தொழிலை பற்றி நீங்கள் எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லணும் அது போர்ட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அஞ்சு டாப்பிக்கில் ஒரு கொடுத்துருக்குறாரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அவர் வந்து அவர் கொடுத்தது வந்து இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ்க்காக கொடுத்தாரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து எவ்வளோ காம்படேட்டிவாக இருக்குது அதோட சப்ளையர் சப்ளையர் பையர் அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு விதமானது கொடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தாரு ஆனால் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அனாலிஸ் வந்து நம்ம இந்த இதுக்கும் அனலைஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து அப்படியே பொருந்தும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் இப்போ நாங்கள் வந்து ஷேர் இல்லை பிஸ்னஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக பார்க்கல இங்கே வந்து பிஸ்னஸ்னே ஆரம்பிப்போம் அது ஷேருக்கும் பொருந்தும் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு அசம்ஸில் நம்ம பேசுவோம் இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து எவ்வளவு காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்குது காம்படிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது அந்த பிஸ்னஸில் அடுத்து நம்ம நிறைய பேர் உள்ள என்றாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு அஞ்சு விதமாக ஒரு பிஸ்னஸை அஞ்சு விதமாக வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று காம்படிஷன் ரெண்டாவது பேரியர்ஸ் டு என்டர் அந்த பிஸ்னஸில் இன்னும் அதிகப்படியான வேறு வந்து தொழில் ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்புறம் சப்ளையர் அந்த பிஸ்னஸோட சப்ளையர் வந்து எப்படி வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பாதிப்பாங்க பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அந்த பிஸ்னஸோட கஸ்டமர் அதாவது பையர் அவங்க எப்படி அந்த பிஸ்னஸை வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துவாங்க அந்த பிஸ்னஸ் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுக்கு சப்ஸ்டியூட் பொருள் யார ஏதாவது வருதா அது வந்து இதை விட நல்ல ஒரு தரமாகவும் இல்லை எக்கனாமிக்கலாகவும் ப்ரைஸ் வந்து குறைவாகவும் இருக்கிற மாதிரி எதுவும் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு தான் அந்த பிஸ்னஸை தொடங்கக்கூடாது அப்படி ஒரு அஞ்சு தலைப்பில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரியர்ஸ் டு என்டர் அந்த நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இன்னும் நிறைய பேர் வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸ்ஸை வந்து கேபிட்டல் லோவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த பிஸ்னஸ்ஸை யார் வேணாலும் ஆரம் ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ வந்து காம்படிஷன் அதிகமாகும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து நீங்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸ் இல்லைனா வந்து சார் முதலீடு பண்ணுற பிஸ்னஸ் இதில் வந்து நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுக்கு வந்து பேட்டன்ட்டு இல்லைனா நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருள் வந்து நல்ல ஒரு பிராண்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த மாதிரி இதை வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மா அதே மாதிரி வந்து ஒரு பொருளையோ உற்பத்தி பண்ணுறதோ வந்து உங்கள் பிஸ்னஸை வந்து பாதிக்காது அப்புறம் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டு ரெகுலேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு எந்த கவர்மெண்ட்டோட குறுக்கீடு இல்லாமல் இருந்தாலும் ஈஸியாக அந்த பிஸ்னஸை ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பித்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களோட கஸ்டமர் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸோட சர்வீஸோ இல்லை பொருள் உற்பத்தியோ இருந்து ஈஸியாக வேற உங்கள் காம்படிட்டரோட பொருளோட இல்லைனா சர்வீஸை வந்து ஏற்றுக்கணும் மாறி போகும்போது எது எந்த ஒரு செலவு இல்லாமல் ஈஸியாக மாறுற மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் அவங்க ஈஸியாக மாறிக்குவாங்க அந்த பிஸ்னஸும் பிரச்சனையாகும் அப்புறம் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுக்கு வந்து உங்கள் கஸ்டமர் வந்து லோயாலிட்டி அதாவது விஸ்வா விஸ்வாசம் அப்படிங்கிற தமிழில் 
விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிறது அதாவது பெரிய மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க யூஸ் பண்ணால் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா வேறு ஒன்று பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமர் இருந்தாங்கன்னா அது வந்து அந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் ஈஸியாக இன்ட் ஆகுவாங்க அப்புறம் வந்து ஐடென்டிக்கல் அதாவது மோனோபலி பிஸ்னஸ் இல்லாமல் ஒரே மாதிரி நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதும் சரி உங்களோட காம்படிட்டர் உற்பத்தி பண்ணுறதும் சரி எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் ஒரு பிராண்டு வேல்யூ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஈஸியாக என்ட் ஆகுவாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பித்தோடனே உடனே வந்து அது நல்ல வளர்ச்சி அடையும் ஈஸியாக எக்கனாமி ஸ்கேல் ப எக்கனா அது வந்து வளர்ச்சி ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு வந்து பிரச்சனை தான் அந்த பிஸ்னஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ளையர் உங்கள் பிஸ்னஸை எப்படிலாம் பாதிப்பாங்க அப்படி பாதிப்பு ஏற்படுத்துவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் வந்து சப்ளையர் ஓகேங்களா அவங்க வந்து சும்மா ஒருத்தர் ரெண்டு ஒருத்தர் தான் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை அதாவது சப்ளையர் நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் ஏற்பட்டு உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியலோட செலவு வந்து நீங்கள் வந்து வேணுங்கிற விலைக்கு கொஞ்சம் குறைவான ஒரு மார்ஜின் குறைவான லாபத்தில் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதே வந்து சப்ளையர் வந்து ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் சப்ளையர் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வச்சது தான் விலை எப்படி இருந்தாலும் ஒன்றும் எனக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லைன்னா அவன்கிட்ட போகணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வைக்கிறது தான் விலையாக இருக்கும் அப்போ ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வந்து சப்ளை பண்ணுறவங்க லிமிட்டடாக இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் நீங்கள் ரா மெட்டீ ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அதை தான் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு வந்து சப்ஜூட் இல்லாமல் இருக்கிறது வேறு மாற்று பொருள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் சிரமம் அப்புறம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரா மெட்டீரியல் வந்து இந்த உலகத்தில் வெறும் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது அது பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது ரொம்ப எங்கே வேணாலும் கிடைக்காத மாதிரி கொஞ்சம் பற்றாக்குறையாகவே இருக்குதாலும் அது பிரச்சனை நீங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து இன்னொரு மூலப்பொருளுக்கு மாறும்போது சுவிச்சிங் காஸ்ட் அதாவது மாறும்போது ஆகக்கூடிய செலவு அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை ஓகேங்களா இது வந்து சப்ளை சைட்லேருந்து வர பிரச்சனைகள் அடுத்து வந்து பையர்ஸ் அதாவது உங்களோட கஸ்டமர் உங்கள் பிஸ்னஸை எப்படிலாம் பாதிப்பாங்க அப்படின்னா பாதிப்பு ஏற்படுத்துவாங்க அப்படி என்னங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பையர்ஸ் வந்து அதாவது நீங்கள் ஒரு நம்பர் ஆஃப் குவான்டிஸ் ஒரு பெரிய ஒரு கஸ்டமர் இது நெட்ஒர்க் இல்லாமல் ஒரு சில ஒரு பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுவும் பிரச்சனை தான் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கொடுக்க ஒரு பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு வியாபாரம் பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறீங்க அது இன்னொரு ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு பண்ணுறீங்க ஒருத்தர் ரெண்டு ஒருத்தர் அவங்க வேணாமல் எப்போ முடிவு பண்ணாலும் உங்களோட பிஸ்னஸ் பாதிக்கப்படும் அது இல்லாமல் நீங்கள் பிஸ்னஸ் டு கஸ்டமருக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கஸ்டமருங்கிறது என்டி யூசர் மக்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொண்டு போய் இப்போ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஒருத்த மாறி போனாலும் உங்கள் பிஸ்னஸ் விட்டு போனாலும் உங்கள் கஸ்டமர் போனாலும் ஒன்றும் பெரிய மா பாதிப்பு வந்து உங்கள் கம்பெனிக்கு ஏற்படாது அதான் இதில் வந்து உங்கள் கஸ்டமர் வந்து சில பேர் தான் இருக்கிறாங்க உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு அப்படின்னா ரொம்ப இது அதே மாதிரி உங்கள் பிஸ் உங்கள் பொருளை யூஸ் பண்ணா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க அடுத்த பொருளை யூஸ் பண்ண ஈஸியாக யூ ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட்டு அதாவது ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது எந்த ஒரு செலவினமும் இல்லை அப்படின்னாலும் அதுவும் பிரச்சனை தான் ஓகேங்களா ஈஸியாக வந்து உங்கள் பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்க வேறு ஒரு பொருளை வந்து ஈஸியாக மாற்றிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் உங்கள் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுக்கு வந்து ரொம்ப இதை விட மலிவாக வந்து மலிவாக வந்து ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் மாற்று பொருள் உற்பத்தி ஏதாவது ஒரு கம்பெனி கொடு பண்ணி கொடுக்குறாங்க உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறாங்கனாலும் அதுவும் உங்கள் கஸ்டமர் வந்து அதுக்கு மாறிட்டு ஸ்டிச் ஆகி போயிடுவாங்க அப்புறம் நீங்கள் கொடுக்குற பொருளை வந்து உங்களோட கஸ்டமர் வந்து ப்ரைஸை பார்க்காம வாங்குற பொரு இதாக இருக்கணும் உங்கள் பிராண்டு வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணி அந்த பிராண்டுக்கு மதிப்பு கொடுத்து விலை அதிகமாக இருந்தாலும் சரி இங்கே வாங்கணும் அப்படிங்கிற நினைக்கணும் அது இல்லாமல் ஒரு ப்ரைஸை பார்த்து தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னா ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி வாங்குவாங்க ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கஸ்டமரில் உள்ள பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப சிரமம் ஓகேங்களா இது வந்து பையர்ஸ் அதாவது கஸ்டமர் சைட்லேருந்து பிஸ்னஸ் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் இதெல்லாம் பார்க்கணும்
அப்படின்னா இந்த சப்ஜ் இது பிஸ்னஸில் இன்னும் அடுத்து மூணாவது உள்ள இது வந்து என்னென்னா த்ரெட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ் அப்படிங்குவாங்க நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுக்கு மாற்று பொருள் இருக்கிறது மாற்று பொருள் இருக்கிறது அது உங்கள் பொருளை விட காம்படேட்டிவாக இருக்கிறது இப்போ வந்து நீங்கள் உதாரணத்துக்கு காஃபி உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா காஃபிங்கிறது ஒரு குழு இது ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் அதுக்கு மாற்று பொருளாக டீ இருக்கிறது டீ ஓகேங்களா இப்போ காஃபியோட டீ வந்து விலையும் குறைவு இது இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் கம்பெனி அப்படின்னா அதுக்கு மாற்று பொருள் இப்போ பைசைக்கிள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு உங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுக்கு சப்ஜூட் வந்து இருக்கிறதும் பெரிய விஷயம் அப்புறம் உங்களோட காம்படிட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிஸ்னஸில் நிறைய உற்பத்தியாளர்கள் காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கிறது அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த தொழிலை ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தொழிலேருந்து விட்டுட்டு போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி குரோத் வந்து ஸ்லோ ஸ்லோவாக இருக்குது இல்லைன்னா இண்டஸ்ட்ரி குரோத் வந்து நெகட்டிவில் இருக்கிறது அப்புறம் ப்ராடக்ட் வந்து எந்த வித்தியாசம் நாட் டிஃப்ரென்சியேட்டடு அதாவது ஒரு பொருளை நீங்களும் உற்பத்தி பண்ணுறீங்கன்னா இன்னொரு கம்பெனியும் உற்பத்தி பண்ணுறீங்கன்னா அது மாதிரி உங்கள் காம்படிட்டர் உற்பத்தி அதாவது கமாடிட்டி பொருள் அப்படிங்குவாங்க அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எந்த அந்த பொருளுக்கும் எந்த பொருளுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்சியேட்டும் நீங்கள் கொடுக்க முடியாது பெரிய லெவலில் அந்த மாதிரி பொருளை உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் உற்பத்தி உங்கள் சைஸ் அளவுக்கே உங்கள் காம்படிட்டர் நிறைய பேர் பெரிய லெவலில் இருக்குது கஸ்டமர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரிய லாயலாக இல்லாமல் சரி இந்த பொருள் இல்லைனால் வேறு பொருள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையில் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப காம்படேட்டிவ் ரொம்ப ச பாதகமான விஷயங்கள் ஓகேங்களா அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணுற தொழிலில் வந்து லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் காம்படிட்டர் இருக்கிறது ஈஸியாக அந்த தொழில் இல்லைனாலும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பெரிய ஒரு நட்டம் இல்லாமல் வெளியே போகிறது இண்டஸ்ட்ரி குரோத் அதிகமாக இருக்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு மோனோபலி பிஸ்னஸ் உங்கள் பொருள் வந்து உலகத்து நீங்கள் மட்டும்தான் பண்ணுறீங்க உங்கள் பொருளுக்கு வந்து ஒரு பொருளே இல்லை அப்படிங்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜில்லட் இந்த சேவிங் இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோக் கோக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க இதுக்கு அவங்க மாதிரி தான் கோக்கு கூட பெப்சின்னு ஒரு ஆப்போசிட் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க ரேட்டு பிராண்டு வேல்யூ இந்த மாதிரிலாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஆப்பிள் போன் இருக்குது ஆப்பிள் போனெல்லாம் இருக்குது அந்த போன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராண்டுக்கே யூஸ் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஓகேங்களா அது மாதிரி வந்து உள்ள பிஸ்னஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அஞ்சு ஒரு விஷயங்கள் ஐந்து விஷயங்கள் வந்து அந்த பிஸ்னஸை பாதிக்க போகுது அதை வந்து ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஓன் சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி இந்த அஞ்சு விஷயங்களும் உங்களுக்கு அந்த தொழிலவோ அந்த ஷேரவோ எப்படி வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத நல்லா யோசித்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளை வந்து தட்டுங்க அது வந்து ஆள்னு இருக்கும் அந்த இதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் ஓகே இந்த நன்றி